jambo na karibu kwenye mizo letu hii leo. Mie hapa ni VWM ukipenda Victor Mado Mandala na karibu kwenye mizo na natumai basi kama wajiunga nasi eh, labda kwa mara kwanza karibu tena zaidi eh, katika siku kama ya leo natumai basi uko pale umetulia. Tushukuru Mungu kwa wema wake na kwa uaminifu wake. Maana ni Mungu mkuu mweza wa yote. Kwa hivyo kwa wale ambao wanajiunga nasi eh, kwenye YouTube of course wanawajuza kwamba ni vema hakisha kwamba eh, umeweka comment yako pale na vile vile pia make sure subscribe pale na Mungu akutende wema. Naam. Fungua na mikali kitabu cha Psalms. Psalms ni Zaburi. Zaburi sura yake ya 34 mstari wake, tusome mstari wake. Niruhusu tusome 4 na 5. Psalms chapter 34 verses 4 and verse 5. Maandiko yanasema uh, verse 4 na 5 chapter 34 Biblia inasema kwamba nilimuomba Mwenyezi Mungu nasema pale kwamba nilimuomba Mwenyezi Mungu naye akanijibu na kuniondoa katika hofu zangu zote Msali wake wa 5 Mgeukieni Mungu mpate kufurahi nanyi hamtaibishwa kamwe hamtaibishwa kama nika unatafakari tu kuhusu andiko hili ambapo basi of course unaweza soma kuanzia uh, sura hiyo kuanzia tu mwanzo upate habari hiyo kwa kirefu lakini nika unatafakari tu kuhusiana na mwandishi wa Zaburi pale anasema kwamba katika msari wake wa nne irudia tu na limomba Mwenyezi Mungu naye akanijibu alimjibu vipi na kuniondoa katika hofu zangu zote you know akaondoa zile fears kwamba yeye alienda kuomba nafikiria hata yeye mwenyewe hakujielewa you know at times kuna uoga fulani ambao tunao lakini huenda tusijielewe kwa hivyo alipoenda kuomba Mungu naamini kwamba hakuomba Mungu niondolee uoga huu Mungu a ah, a ah. lakini napoangalia pale napata kutambua kwamba alienda ya kaomba na baada ya kuomba Mungu akamuondolea hofu zake zote akamuondolea uoga wake wote akamuondolea fear zake zote kumaanisha kwamba hakuwa na fia moja kulikuwa na fears kadhaa ambazo alikuwa nazo lakini baada ya kuomba fia zikatoweka na nasikiliza na mtu ambaye watu ambao katika kizazi hiki ambacho tupo twaishi pasipo kuelewa kesho yetu itakuwaje twaishi pasipo kujua je in case nipoteze kazi nilio nayo what will happen tuna maswali mengi ambayo basi ukiangalia vizuri hatuna majibu yake twajiuliza je in case in case ifanyike hivi in case ikuwe vi, hivi na vile je nitakuwaje kwa hivyo napoangalia pale napata kwamba asubuhi leo huenda nazungumzia mtu ambaye una uoga wa aina kadhaa si aina moja aina kadhaa uoga siji uoga wako ni upi kuna mwenye anaogopa kwamba je nikipoteza kazi kuna mwenye anaogopa kwamba je ndoa yangu ikiharibika angalia hivi anaona anapenda mke wake anapenda mume wake na anajiuliza tu je what if ikifika tu mahali ndoa yangu iharibike kuna mtu ambaye naangalia anasema je what if account zangu maana umewekeza pesa na we mwenyewe amani yake inatokana na fedha kweli e, unajua e, money answered all yes unajua ku, sijui kwa nini kuna vile tu pesa kuna vile tu ukiwa na tu pesa kuna mtu ambaye akiwa na tu pesa hata kama ulikuwa unasikia njaa kwa mfano ulikuwa umekoma waya uko unasikia njaa una kitu kwa mfuko alafu kidogo kidogo kasimu kalia tir kiangalia unapata ah 1000 imeingia hapo na kuambia cha kwanza ukimili chakula unasikia kajoto fulani kwa mwili kijibaridi kinaisha unasikia kushiba fulani kwa sababu ulikuwa uko hauna ka kitu kameingia si kwamba kameingia ulipe madeni kameingia tu yani yako hii na kuambia labda ni mtu alikuwa na deni yako amekulipa na ulikuwa umesahau naam kwa hivyo kuna kajoto fulani kwa hivyo kuna mtu ambaye kuna amani fulani wewe naingia ukiingia ukipata pesa lakini zikikosekana hii unapata hiyo amani haipo unaanza kuwa na fear sasa imagine umesave umesave umejipanga alafu unajiuliza what if benki ambayo nimeweka pesa zangu zote what if itafika mahali isambaratiki wazo fears people have different fears what if nitawekeza ninunue shares alafu hiyo kampuni yanguke what if what if? kuna uoga aina nyingi swali ambalo nakuuliza wewe je uoga wako ni aina gani which type of fears do you have 
ni uoga pesa ama unafika mahali unaona familia yenu watu wamekuwa gonjeka ugonjwa fulani ugonjwa fulani unajua sometimes maugonjwa fulani zenye unasikia za familia huko si kwamba ni zimekuwa inherited Mm-mm. ni akili tuafika mahali kwa sababu naweka fears naogopa je nikipata ni ugonjwa ilipatwa na baba nikipata ni ugonjwa ilipatwa na mama kwa hivyo unaweza kufikiria alafu unapofikiria unaanza kuongea unapoongea unaipatia uhai inaingia hivyo hivyo kwa hivyo which type of fears do you have ni aina zipi za uoga ambazo unazo labda unafika mahali unajiambia je what if mtoto wangu aende shule na asirudi tena what if so and so anasafiri what if as- akikosa kufika mpaka unafika mahali ushaiona mtu kwa sababu mtu wake labda mke wake mamake babake mtoto wake mme wake na kadhalika labda anasafiri kwa sababu anasafiri najua anampenda sana unapata mpaka anaangalia updates kwa sababu unajua labda amempigia simu ashiki anaangalia tu updates kwa mtandao ni kumetokea jali yote yani uko na uko so negative unajua wakati mmoja nikawa na MC kwenye event fulani na nikaamua tu kupima angalau watu vile ambavyo are they so negative or so positive. Na nikatoa hadithi fulani tu, hadithi tu, of course ilikuwa hadithi, haikuwa kweli. Na nikamwambia kwamba nilipokuwa nakuja, kuna habari, niwapatie habari, wakasema ndio. Nikamwambia kwamba nilipokuwa nakuja, nikapita katika eneo fulani ambalo wanafunzi wapo kwa wingi. Na wanafunzi hao walikuwa wanangojea gari la kuja katika mkutano huu. Na kwa bahati mbaya kwa sababu alikuwa anapiga story wanapiga story kwa anapiga story kwa kutokea kule Nissan moja ikakuja zile zinakuwa na mziki ikakuja mbio mbio kabisa nilipokuja mbio nao wamepotelea kwa story hata waoni hiyo Nissan inakuja alafu nikamwambia kwa bahati mbaya kwa bahati mbaya watu oh alafu nikamwambia ni sema ni sema akasema ah tuambie tu wakagongwa Oh, 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 oh. unasikia tu vile watu. Oh, oh, oh. Na sijamalizia story yangu. Nikawaambia kwa bahati mbaya hiyo Nissan ilikuja na ikapita. Ilikuwa iwabebe. Juu nilisimama hakusikia, nikawapita ikaenda. So, wakabaki stage ya kingoja gari nyingine. Na kwa hivyo nikaangalia nikagundua kila mmoja alikuwa anatarajia a negative story. Alikuwa anatarajia kwamba Nissan iliwagonga. But ilikuwa ni a way of getting the attention of course najua hata kuna mwingine labda umeshtuka lakini e, siko na maanisha siko hitaji hivyo lakini basi kila mtu anasema asubuhi leo ni kwamba mara nyingi huo tuna tunatarajia vitu vya kinyume sana kuliko vile ambavyo tunatarajia vitu ambavyo viko sawa na ndipo sababu basi wakati mwingine we give those things life tunavifanya hivyo vitu viwe na uhai alafu vinakutusumbua but maandiko yanasema vipi as a man thinketh so is he Tunapofikiria kinyume hivyo, vivyo hivyo nitakavyokuwa. Kwa hivyo Mungu atusaidie tuondoe hayo mawazo. Lakini zaidi ya hiyo katika eh, kitabu cha Zaburi mpenda msikilizaji. Mwandishi wa Zaburi pale anasema kwamba alimwomba Mungu na Mungu akamuondolea hizo uoga zote, hofu zote, fears zote. Nasema hivyo ndio upate kuelewa vizuri. Kwa hivyo si nawe pia suluhisho, labda nazungumza na mtu ambaye una uoga. Je, nikifika mahali nikose rent? Je, nikifika mahali niko karibu kuritaa, sijajenga nyumba yangu? Kwa hivyo una, una hofu tu nikifika mahali, ikifanyika hivi. Oh, kuna huyu eh, soul, soul bread winner wa familia. Je, akifika mahali age dunia. Wacha hizo. Stop being negative. Je, mme wangu mke wangu akiniacha? Je, watoto wakifika mahali wanikatae? Je nikigundua watu ambao nalea si wangu. You know, kila mmoja na uoga za kila. Unajua hata kuna mwingine alikuwa na uoga wa jambo. Niruhusu nikuzie tu hii hapo malizia kwa ajili ya muda. Alikuwa na uoga huu. Alikuwa ni wameoana, wakapata mtoto. Kwa hiyo baada ya mtoto, mtoto alikuwa bado mdogo sana. Na akiwa bado mdogo sana, akahisi dalili za ujauzito mwingine. Maana alikuwa anuja kutoka kwa first born. Mara nyingi second born wakizaliwa ni ruhusu nitoe tu statistics hizi. Unapata kwamba maana huyo mama ama mzee ama hiyo kapo hawaji hawana uzoefu wa kuwa wazazi. Kwa hivyo wanashtukia mtu wa pili ndio anakuja. Kwa hivyo naye alipo alikuwa amesikia sikia hizo story. Kwa hivyo alipopata mtu wa kwanza kabla ya mezubai akasikia dalili wa mtoto wa pili anakuja. Na mtoto wa kwanza bado ni mdogo akajua hapa ni kubaya. Mama aliogopa kwenda hospitali Mama aliwa akajua kabisa. Hata madaktari watanitusi waniambie wewe huna akili. Mama akakaa kwa nyumba ameumia, aliumia wiki kadhaa. Hadi wakati aliamua wacha nifanye test. Alipofanya test akagundua kumbe hakuna. Yaani kitu kimemfanya wiki kadhaa amekosa amani, kumbe hakuna. Hey, bana msikilizaji. Maybe whatever you're fearing, aiko Mungu atusaidie. 
Lakini zaidi ya yote mpenda msikilizaji, suluhisho la pekee kwa hizo fear zetu. Mtume mwandishi wa Zaburi pale anatuambia kwamba nalimwomba Mungu na akaniondolea hofu zangu zote. Suluhisho la pekee ni maombi. Suluhisho la pekee ni Mungu. Kwa hivyo si cha kufanya enenda kwake Mungu. Omba na Mungu. Si lazima enda Mungu ondoa hizi hofu. Mm-mm. Kuwa na ushirika na Mungu atakuondolea tu utapata ujasiri you know utapata ujasiri utapata amani utapata kutulia kwa hivyo wewe ambao unanisikiliza na unasikia kuna uhofu hofu fulani ndani mwako kuhusu mambo kadha wa kadha ambayo nimetaja enda tu mbele za Mungu kwa tuna ushirika na Mungu kwa tuna ile relationship na Mungu ya karibu kwa una muda mzuri wa maombi kwa na muda mzuri wa kusoma neno hiyo ah, hofu itaenda tu yenyewe hata utaiombea itaenda lakini wakati huu mjume itambua na kemea kila aina ya hofu Watu wengi tumeshindwa kufanya vitu fulani kwa sababu ya uoga ulio ndani mwetu. Tumeshindwa kuanzisha biashara kwa sababu babu yetu alianzisha kafein. Tumeshindwa kujenga nyumba kwa sababu sio watu walijenga na kakufa kabla ya malizie nyumba yake. Kwa hivyo kuna mauoga zimetuingia. Wengine hata wameshindwa kwenda na magari nyumbani kwao. Msimu kama huu napata mtu anaogopa kwenda na gari kwao kwa sababu atarogwa. Uoga. Na kweli ukienda huko kwa sababu umeogopa. What I feared most happened to me. It will happen. Don't fear when you fear Unapoingiza huo uoga una attract hicho kitu. Unapoogopa kwamba uenda nikapata ugonjwa fulani umezidi, una attract, unavutia. Mungu atusaidie. That we may not attract the negativity in our lives, bali tuzidi kumtumainia. What I feared most happened to me, don't fear. Fear is of the devil. Mungu ametupa roho ya ujasiri wala si ya uoga. Na naomba kwamba katika hofu ambazo zimekuwa zikikuandama zote Mungu akuondole zote. Mungu akuondole zote. Uwe na amani na sote tuwe na ujasiri wa kejo. Tunako kukumbana na Lot. Tuwe na amani na ujasiri. Na ushindi ni wetu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Mungu akutende wema kwenye himizo letu asubuhi ya leo. Hakika. Asema nalimuomba Bwana na akaniondolea ofu zangu zote. May that be your portion today. In Jesus name. VWM ukipenda Victor Madoma ndala asubuhi ya leo, tushukuru Mungu kwa wema wake. Amen and God bless you. Shalom. Na make sure you subscribe pale. Mungu akutende wema. Ni hapa ni VWM. Na nashukuru sana kuzidi kwa pamoja nawe katika yote maana wewe ni e, mtu wa maana. Naam. Kwa hivyo nashukuru kwa kwa ambaye basi basi umejiunga pamoja nami. Wewe ni mtu wa maana eh? Na hofu hizo zote ambazo nazo Mungu akuondolee kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Make sure you subscribe. Chini hapa kuna neno subscribe. Click on neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako, then click notification bell ambayo iko pale juu, then copy the link hapa juu and share. Copy the link and share. Then baada ya pale weka comment tu. Sema amen kama ni wewe unazungumzia. Uh, Naam. Na neno lote tu ambalo ungependa kunijuza unatizama ukiwa wapi pia itanifaidi pia na Mungu awe nawe eh, zaidi. Na pendekezo lote ambalo nalo kuhusiana na sehemu hii feel free. Kwa hivyo click notification bell, copy the link and share. Vile vile pia uh, make sure me, we, weka pale comment yako. Sa, click na subscribe kwa hapa chini. Ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Zaidi ya yote Mungu akubariki. Na katika yote nalimwomba Bwana na yakaniondolea hofu zangu zote. Mungu akuondolee hofu zako zote na kupe ujasiri. Bana tujaumbiwa roho ya uoga bali ya ujasiri. Na je, ni vipi uoga hutaondolewa ndani mwetu? Kupitia kuwa na ushirika na Mungu, kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu, kuomba openly na Mungu atakutenda wema. Bye bye. Victor Mandela, kipenda VWM, na wapenda sana. Shalom and God bless you. Blessed day.